வெல்கம் டு சாய்ஸ் அகாடமி மாணவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போது சாய்ஸ் அகாடமியோட பாக் ஒன் சீரீஸ் போயிட்டுருக்கு டெய்லியும் மேக்ஸ் சம்மந்தமான விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஸ்கூல் புக்கில் மேக்ஸ் எங்கே இருக்குது டிஎன்பிசி மேக்ஸ் டாபிக்ஸ் தான் ஸ்கூல் புக்கில் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத தான் இங்கே முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம் மற்ற எக்ஸாமுக்குரிய டாபிக்ஸும் இதில் இருக்குது பட் இப்போ இந்த வீடியோவில் மெயினாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது டிஎன்பிசிக்கு வரக்கூடிய கணக்குகள் பற்றி போக ஃபோக்கஸ் பண்ண போகணும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து மாணவர்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் கேட்டாங்க அந்த கேட்டதுக்காக இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த கமெண்ட்ஸை நாங்கள் டெய்லி வாசிக்கிறோம் டெய்லி வாசித்து அதுக்கு நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறோம் யார் யாரும் நம்ம கொடுக்குற கணக்குகளுக்கு விடை அளிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம லைக் போடுறோம் அப்புறம் நல்ல வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம ரிப்ளை பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ அந்த கமெண்ட்ஸில் இருக்க தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஒரு மாணவர்களுக்கு இன்னொரு வீடியோ கூட போட்டிருந்தோம் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இந்த பாக் ஒன் சீரியலில் நம்ம நடத்த போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருந்தேன் ஒரு மாணவர் சொல்லியிருந்தாங்க சார் அந்த டாப்பிக்கில் அப்படியே ஆர்டராக நடத்துங்க அப்படின்னு இருந்தாங்க ஸோ அப்படி நடத்த முடியாது மாணவர்கள் வந்து கேட்கணும் சார் இந்த டாபிக் வேணும் இந்த டாபிக் வேணுன்றப்ப அவங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நடத்தலாம் ஏன்னா எக்ஸாம் வந்து ஒன்று ஒன் மந்த் தான் இருக்குது அப்படின்றப்போ எது கஷ்டமாக இருக்கோ எது வந்து உங்களுக்கு தேவையோ அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம முடிச்சிட்டோம்னா மற்றது ஈஸியானதெல்லாம் அதுக்கு எடுத்துகிட்டு முடிக்கலாம் அப்படின்றனால தான் அந்த பிளான் ஸோ உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது எது உங்களுக்கு இது தேவை எதில் உங்களுக்கு ஷார்ட்கட் தேவை அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அதை உங்களோட கமெண்ட்ஸில் கீழே போடுங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸ்கூல் புக்கில் டிஎன்பிசிக்கு வரக்கூடிய கணக்குகள்லாம் எங்கெங்கே இருக்குது டேர்ம் வைஸாக பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு தமிழ் மீடியத்துக்கு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு பார்ப்போம் ஓகே போகலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து இருக்கீங்க இதை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்தில் வந்து பருவம் ஒன்று டேர்ம் ஒன்றில் வந்து எண்ணியல் பின்னங்கள் மெட்ரிக் கலவை அப்புறம் டேர்ம் டூ சிக்ஸ்த்து டேர்ம் டூவில் விகிதம் நேர்விகிதம் விகித சமம் மாறி மாறிலிகள் இதில் இருக்குது கால அளவைகள் இருக்குது அப்புறம் தேர்ட் டேர்மில் முழுக்கள் கோவைகள் சுற்றளவு பரப்பளவு புள்ளி விவரங்களை கையாளுது சரிங்களா இந்த இதெல்லாம் இருக்குது இந்த சிக்ஸ்த்து பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு டேர்ம் தான் புக் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் புது டேர்ம் புக்கு எடுக்கல ஸோ ஓல்டு டேர்ம் புக் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டைம் இருந்தால் புது டேர்ம் எடுக்கிறது தான் நம்மளோட பிளானு சரிங்களா அப்போ இந்த சிக்ஸ்த்து வந்து ஓல்டு டேர்ம் குறையாது ஓகே அதே மாதிரி செவன்த்தில் பார்த்திங்கன்னா டேர்ம் ஒன்றில் மெயின்களின் தொகுப்பு இயற்கணிதம் விவரங்களை கையாளுதல் இருக்குது டேர்ம் டூவில் வாழ்வியல் கணிதம் அளவைகள் ரெண்டே ரெண்டு இதாக தான் இருக்குது டேர்ம் த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா இயற்கணிதம் வாழ்வியல் கணிதம் அளவைகள் விவரங்களை கையாளுதல் இந்த டாப்பிக்லாம் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த டாப்பிக்லாம் தான் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க படிக்க வேண்டிய டாபிக்ஸ் ஓகே ஓகே இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஓகே இப்போ சிக்ஸ் இதே இது இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு இருக்குது இது இங்கிலீஷ் மீடியம் நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து பாருங்கள் இது வந்து என்னென்னா எயித்து நைன்த்து டென்த்து ஓகே சாரி எயித்து நைன்த்து டென்த்தில் எயித்தில் பார்த்திங்கன்னா டேர்ம் ஒன்றில் மெயின்களின் தொகுப்பு அளவைகள் இயற்கணிதம் இருக்குது டேர்ம் டூவில் இயற்கணிதம் ஒரே ஒரு டாபிக் மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ இது எயித் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது தான் ஆனால் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கிலும் கணக்குகள் இன்றைக்கி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி டேர்ம் த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா வாழ்வியல் கணிதம் விவரங்களை கையாளுது இந்த டாப்பிக்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ செவன்த் எயித்தில் வந்து கொஞ்சம் நல்ல கணக்குகள்லாம் இருக்கும் நிறையா கணக்குகள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது செவன்த் எயித் வந்து நல்லா ஒரு பேசிக் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு செவன்த் எயித்து கணக்குகள் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அப்புறம் நைன்த் டென்த் உங்களுக்கே தெரியும் நைன்த் டென்த்தில் அதிகமான கணக்குகள் கேட்குறாங்கன்றது நைன்த் டேர்ம் ஒன் இது டேர்ம் வைஸ் புக்கு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் டேர்ம் ஒன்னில் பார்த்திங்கன்னா மெயின் தொகுப்பு இயற்கணிதம் ரெண்டு டாபிக் இருக்குது டேர்ம் டூவில் இயற்கணிதம் புள்ளியல் புள்ளியல் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ டேர்ம் டூவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு இயற்கணிதம் ஒன்று தான் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம ஷார்ட்கட் நிறையா போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் டேர்ம் த்ரீயில் மெயின்களை தொகுப்பு அளவைகள் நிகழ்தகவு நிகழ்தகவில் எல்லா கணக்கும் பார்க்க தேவையில்ல தேவையான கணக்குகள் மட்டும் பார்த்தா போதும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான கணக்குகள் பேசிக் லெவல் கணக்குகள் மட்டும் பார்த்தா போதும் நிகழ்தகவில் அதே மாதிரி டென்த்தில் பார்த்திங்கன்னா கணகளும் சார்புன்ற ஃபஸ்ட்டு தலைப்பில் ஃபுல்லாக பார்க்க தேவையில்ல அதில் அந்த செட்டு ஒரு சில அந்த வெண்டேகிராம் வச்சு ஒரு சில கணக்குகள் மட்டும் வரும் லாஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த கணக்குகள் மட்டும் பார்த்தா போதும் அதே மாதிரி மெய்யன்களின் தொடர் வரிசைகள் தொடர்கள் இதில் வந்து நம்பர் சீரீஸ் வச்சு ஏபி ஜிபி அந்த கணக்குகள்லாம் இதில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இயற்கணிதம்
இதையும் பாஸ் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புள்ளியல் இருக்கு இல்லையா இந்த புள்ளியல் இந்த புள்ளியலில் இந்த சராசரி இந்த மாதிரி கணக்குகள்லாம் நிறையா இருக்குது அதனால் அந்த இதை நோட் பண்ணுங்கள் சராசரியில் நீங்கள் வெவ்வேறு நோட்ஸில் வாங்கி படிச்சுட்டு இருப்பீங்க பட் இந்த புள்ளியலில் இருக்க கணக்கை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த நோட்ஸ் வேணால் படிங்க ஏன்னா அதில் அழகான நல்ல கணக்குகள்லாம் சராசரி சம்மந்தமான நிறைய கணக்குகள் இந்த புள்ளியலில் இருக்குது அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்லணும்னு ஒரு போட்டேன் அதே மாதிரி நான் எப்போயுமே சொல்கிறது என்னென்னா அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறது எப்போயுமே உங்கள் அந்த கணக்குகளை போடுறதா இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலும் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அந்த கமெண்ட்ஸ் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகாது பட் சொல்லப்போனால் இந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாசித்து அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு தான் நிறைய நேரம் ஆகும் பட் இருந்தாலும் நாங்கள் அதை பண்ணுறோம் ஏன் பண்ணுறோம்னா நான் வந்து என்னை பொறுத்தளவுக்கு பர்சனலாக சொல்லணும்னா நான் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து மேக்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு தடவை மாறி மாறி சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் எயித்தில் என்னோடய நண்பர்களுக்கு கிளாஸில் என்னோடய ஸ்டூ ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க இல்லையா எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தா தான் அந்த மாதிரி கணக்கு அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் போய் சொல்லிக் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுல கணக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்னென்னா நான் சொல்லிக் கொடுக்குறப்ப எனக்கு எல்லாருக்கும் ரிப்ளை பண்ணணும் இப்போ நான் நம்ம அகாடமி வந்தீங்கன்னா அகடமி ரெகுலர் பேட்ச் இதெல்லாம் நடக்குது இல்லையா அங்கே வந்தீங்கன்னா நான் நடத்துகிறப்ப எல்லோரும் அமைதியாக இருந்தாங்கன்னா நான் அடுத்து நடத்தவே மாட்டேன் நடத்துகிறப்ப எனக்கு எல்லோரும் ரிப்ளை பண்ணணும் ரிப்ளை பண்ணி ஒரு கா ஒரு கான்செப்டை ஒரு ஷார்ட்கட்டை புரிய வச்சு அந்த ஷார்ட்கட்டை எல்லோரும் ரிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் பண்ணால் மட்டும்தான் அடுத்தது போவேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஆன்லைனில் நடத்துகிறோம் யூடியூப்பில் எப்படி நடத்துகிறோன்ற பட்சத்தில் உங்களோட கமெண்ட்ஸை தான் நான் வந்து பதிலாக எதிர் ஏற்கனவே ஸோ அந்த பதில் வந்து எனக்கு வர வர நான் உங்களுக்கு நிறையா நடத்துவேன் சரிங்களா ஸோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த வெறுமனே எனக்கு வந்து ஒரு டெக்னாலஜியில் வெறும் ஒரு இதை பார்த்து மட்டும் நடத்துறது எனக்கு பிடிக்காது கணிதம் நடத்துகிறது வந்து உணர்வுபூர்வமாக இருக்கணும் ஒரு ஷார்ட்கட் உருவாக்குறோன்னா அது ரொம்ப டெப்தாக யோசித்து தான் உருவாக்குறோம் அது எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அது அவங்க ரிப்ளை பண்ணும் ரிப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்க அந்த கணக்கை ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ரிப்ளை பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஒரு படம் பார்க்குற மாதிரி தான் போய் பார்த்துட்டு மூணு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அரை மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் போயிடுவேன் அது தேவை கிடையாது எல்லோரும் ரிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றத நான் ரொம்ப ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஈவன் ஒருத்தர் கமெண்டில் இந்த ஒரு விஷயம் கேட்டால் கூட நான் கண்டிப்பாக அந்த ஒருத்தருக்காகவும் நாங்கள் நடத்தணும் சாய்ஸ் அகாடமியில் குறிக்கோள் அதுதான் ஒருத்தர் கேட்டால் கூட அந்த ஒருத்தருக்காகவாச்சு நடத்தணும் அப்படின்றது தான் எங்களோட குறிக்கோள் எங்களுக்கு நூறு பேர் வந்தால் தான் இரநூறு பேர் வந்தால் தான் நடத்தும் அப்படின்ற மாதிரி எந்த இதுவுமே கிடையாது ஸோ அதுதான் ட சாய்ஸ் அகாடமியோட மெயின் நோக்கம் ஒருத்தருக்காக அதாவது எங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து போய் சேரணும் அப்படின்றது ஓகே எல்லோரும் சாய்ஸ் அகாடமியோட நேர்ந்திருங்கள் அடுத்தடுத்து பார்ப்போம் சீரியஸில் நம்ம அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸோட வீடியோ